డౌన్లోడ్ హోమ్ స్కూల్ లెర్నింగ్ యాప్ లర్న్ ఫోర్ లైఫ్ నేడా జీవిత విజయం ചേച്ചി ആദ്യം ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും പിന്നെ ജീവിതത്തെ ചേച്ചി നേരിടാൻ തന്നെ തീരുമാനം പതറിയപ്പോഴ് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് എനിക്ക് എവിടുന്നോ ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ട് ഒരു മനോബലം കിട്ടിയത് അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെയല്ല വളർത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അല്ല സുഖട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിടുക്കരാക്കി വളർത്തണം നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തണം വല്ലാത്തൊരു പരുവമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അധികം നോ പറയാതെ എന്നാൽ നോ പറയേണ്ടിടത്ത് സ്നേഹത്തോടെ നോ പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഏവം വിധേന ഇങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ അടിമൻ തന്നെ താനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് പോയത് അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രാപ്തി രണ്ടുപേർക്കും എത്തിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും അപ്പം പിന്നെ ഞാനും അവരുടെ കൂടെ കൂടി സുമാരൻ ചേട്ടൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിലൊക്കെ തന്നെ സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അവഗണിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഹാർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായി സംഘടന എന്ന് ചില വിലക്കുകൾ അപ്പം അതൊക്കെ സുഹട്ടന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കും പറയാം വേണ്ട സിനിമ വേണ്ട അമ്മ വിലക്കിയതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാണ്ട് തളസിയിരുന്നു അമ്മ വിലക്കിയത് നടന്നതിനെക്കാട്ടിൽ സുഖണ്ണ സുഖണ്ണ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞ് വിലക്കി അഭിനയിക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പടത്തിന് പോകാനായിട്ട് പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി എട്ട് നാൽപ്പതിന് ട്രെയിൻ ഏഴു മണിക്ക് ഫോൺ വരികയാണ് വരണ്ടാവും പെയ്തൊഴിയാതെ നിന്നിട്ട് ആ പെയ്തൊഴിയാതെ സമയത്ത് പെയ്തൊഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇന്ദ്രജിത്താണ് ഇന്ദ്രന് ആ സമയത്ത് നാഗർകോവിൽ നിന്ന് ലീവിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കാറും കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വണ്ടി എടുത്തു അതും കൊണ്ട് ഇന്ദ്രം വരും ഞാനിങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ കട ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ഹിന്ദി പാട്ട് പാടുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ പാട്ട് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സംശയം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏ മിടിക്കുക അമ്മേ അല്ല കുട്ടിയ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണമെന്നല്ല എഞ്ചിനീയർ അല്ല ആളെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ സ്വപ്ന വേദിയിൽ ഇന്ന് ആരാണ് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാലുടൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളെ പോലെ ഒരു തോന്നലാണ് നമുക്ക് വരികയാണ് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര ടി വി താരം മല്ലിക സുകുമാരൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാത്ത പ്രതീക്ഷകളുടെ പച്ചപ്പിലാണ് മല്ലിക സുകുമാരന്റെ ജീവിതയാത്ര പ്രശസ്തമായ കൈനിക്കര കുടുംബത്തിൽ മാധവൻ പിള്ള ശോഭാ ദമ്പതികളുടെ മകൾക്ക് സിനിമയും സീരിയലും നൽകിയത് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിന്റെ കരുത്തും കരുതലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സിനിമാ ബന്ധങ്ങൾക്കുമൊപ്പം മാധ്യമ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും മല്ലിക സുകുമാരന്റെ സ്നേഹ സാമീപ്യത്തിൽ സ്വന്തമായ ഒരിടമുണ്ട് വിവാദങ്ങളും കളിയാക്കലുകളും വിടാതെ പിന്തുടർന്നപ്പോഴും തലയുയർത്തി നിന്ന കുടുംബിനിയുടെ കരുത്തോടെ അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് മല്ലിക സുകുമാരൻ ചേച്ചി കുറച്ചു കാലമായി ചേച്ചി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ നമ്മുടെ മഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ എം ടി സാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരും വരാതിരിക്കില്ല ആ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി വന്നു അതല്ല ചേച്ചി വരുമ്പോ എന്ന് പറയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാള് വന്ന അവസ്ഥയാ ഒരു അതിഥി അതിന്റെ കാരണക്കാരനാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലോട്ട് ആദ്യം എന്നെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയത് ആരാത് ഓർമ്മയില്ലേ ടെലിവിഷനിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാ വന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ അതെ അതെ ഒരു കോര യുദ്ധം നടന്നൊരു നമ്മൾ തമ്മിൽ അല്ലേ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ പൃഥ്വിരാജ് രാജു ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ പങ്കെടുക്കും വിവരണം ഈയിടെ ഞാൻ കേട്ടു പഴക്കൊണ്ടാക്കിയത് അതെ അതെ അല്ലെ രാജു കയറി ഉടക്കി അല്ലെ ചേച്ചിയോട് എന്തോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു രാജുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല രാജു നീ പുറത്തോട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു കാണിച്ചരാ അപ്പൊ ഞാൻ നീ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കാര്യം ബാക്കി ഇരിക്കും ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞ ഞാൻ മല്ലിക സുമന്റെ ഓ അത് അവിടെ ഇരിക്കും ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് ചേച്ചി ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇപ്പോഴും അതിരിപ്പുള്ളൂ അപ്പൊ ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്ന പിന്നെ ചേച്ചി ഒരുപാട് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലൊക്കെ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച്
കെ കെ രാജുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ അല്ലേ അതിലാണ് തുടക്കം അതിലാണ് തുടക്കം എനിക്ക് ആ പരമ്പര തെലുങ്കൻ ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ജയഭാരതി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ആ സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് സീരിയലിൽ വന്നതാണ് മാത്രം അതൊരു സിനിമാറ്റിക് പരമ്പരയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യിച്ച ഒരു സിനിമാറ്റിക് പരമ്പര അഭിനയിച്ച് കൂടത്തായി കൂടത്തായി എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിതമൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു പ്രായമൊക്കെ ആയി എന്നാലും വലിയ തോന്നൽ വേണ്ട അതെ വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം പടങ്ങളോ സീരിയലോ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷമാണ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചോറ് ഒരു വിദേശ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്നു അവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കാം ചേച്ചി പക്ഷെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പഠിപ്പിച്ചാണ് സുഖവട്ടം പഠിപ്പിച്ചാണ് എപ്പോഴും പറയും അധ്വാനിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അധ്വാനിക്കുക അവനവനുള്ള ഒട്ട ചെലവിന്റെ കാശ് സമ്പാദിക്കാം പിന്നെ മക്കള് തരുവ തരാ തരുവായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോ തരുവായിരിക്കും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു തൃപ്തി ഇതാ നമ്മൾ ജീവിക്കാം ഇപ്പൊ ചേച്ചി അത്യാവശ്യം സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് ബ്രോഡാഡിൽ അഭിനയിച്ചു അതെ ബ്രോഡാഡി അഭിനയിച്ചു ജൂഡിന്റെ മറ്റേ സാറാസിൽ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഇപ്പത്തെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അജിത് തോമസ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സന്തോഷം പടം കഴിഞ്ഞു അത് ഇനി ഡബിങ്ങും റിലീസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഓടി ഇറക്കാണോ ചേച്ചി അത്ര ഇല്ല എന്തായാലും മോശമല്ല പിന്നെ ബ്രോഡാഡിയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് വൈറായി എത്ര മാസമായി അല്ലേ അത് അതൊരു വലിയ സംഭവം ആയിപ്പോയി അത് എത്ര മാസം ആയടാ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞു വരെ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വന്ന് ചേച്ചി അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചത് പൃഥ്വിയുടെ അമ്മുമ്മയായിട്ട് പൃഥ്വിരാജിന്റെ സ്വന്തം അല്ലേ സ്വന്തം മകന്റെ അമ്മുമ്മയായിട്ടൊരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും ആദ്യമായിരിക്കും തോന്നുന്നു അതെ രാജുവിന്റെ അമ്മുമ്മയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ് ആദ്യം മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ മോഹൻലാലാണോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ചേച്ചി ക്ഷണിച്ചത് അതെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാജു വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാത ഒരു എന്റെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് അത് ഞാനല്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾ വിളിക്കും അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ പോലെ അല്ല അത് പറയാ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യം ആന്റണി വിളിക്കുന്നു ചേച്ചി നമ്മുടെ പടത്തിനകത്ത് ഈ ബ്രോഡാഡിയില് ഒരു അമ്മച്ചി ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ചേച്ചി ചെയ്യണം ചേ ചേച്ചിക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ചോദ്യമാ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനുമ്പേ മോഹൻലാലിന്റെ ഫോൺ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ ഒരു പടം അഭിനയിക്കാൻ ഇത്ര ആറു വയസ്സ് തൊട്ട് അറിയാതെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ ഒരു പടം അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഇപ്പുറത്ത് എന്റെ മകൻ സംവിധാനം ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഭാഗ്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്ന പാരാട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചത് പോലെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറയുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും അഭിനയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേച്ചിക്ക് വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മോഹൻലാലിനെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ലാലുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ബന്ധുത്വം പോലെയുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഏലന്തൂരം മറ്റേ ചേച്ചി പത്തനംതിട്ടയാണ് അപ്പൊ ലാലു ഒരു ഭയങ്കര കുസൃതി അത് എന്റെ കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലാലുവിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര കുസൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്ത അപ്പൊ മണിച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ശനി ഞാറൊക്കെ വീട്ടിൽ വരും മണിച്ചേട്ടൻ എം ബി ബി എസ് വിളിക്കുക രാവിലെ സ്ഥലം വിടും ഉടനെ അമ്മ പകരം ഡ്യൂട്ടിക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നെയാ ഒരു തരത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യ അത്ര കുസൃതി ആയിരുന്നു ശരിയാട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കേട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ബ്രോഡാഡിയിൽ ലാലുവായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാലു എന്റെ മകനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയും എനിക്ക് ആദ്യം കാലിലെണ്ണ എടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ചോദിച്ചു പോനെ കൈ പോരെ അപ്പൊ ലാലു ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ ചുമ്മാരി ചേച്ചി കാലിലാത്ത ചിലണ്ട എടുത്താക്ക കാല് തന്നെ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലാലു സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇല്ല കൊച്ചിലെത്തെ ലാലുവിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും അതെ കേട്ടോ കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പുറമെ കാണിക്കലില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു എന്ത് പരിപാടി വരട്ടെ ഒരു പടത്തിന്റെ പൂജയോ ഒരു
അങ്ങനത്തെ വലിയ ഏക്കർ കണക്കിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും അല്ല ചുമ്മാ നമുക്കൊരു കാതല്ലൂര് ആ ദേവികുളം ഭാഗം മൂന്നാർ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭൂമി പുട്ടിക്കാലം ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ കാണ് ചിലതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഈ പൈസ കടഞ്ഞു വയ്ക്കാം സുഖമുണ്ട് പണ്ടൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂമർ ആയാലും മേക്കപ്പ് മാൻ ആയാലും പാവ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കാറാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ വരും സാറേ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എനിക്ക് കടം തന്ന രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു തരാന്ന് പറയും സുഖട്ട് വാ വലിയേ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ എടുക്കുക എന്ന് പറയും എടുത്തിട്ട് ഇത് നീ കൊണ്ടുപോ തിരിച്ചു തരണ്ട കാരണം ഉടനെ ഒന്നും നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെ കാണുമ്പോ നീ വഴി മാറിപ്പോകും എന്തിനാടാ ഈ വിഷം പോകെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് അല്ലല്ല ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സഹായത്തിന് രണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിലമേലെ ആ കല്യാണ മണ്ഡപം നിലമേല സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഡയറക്ടർ സംവിധായകൻ സാജന്റെ ആയിരുന്നു മറ്റേ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം നിന്ന് ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ മോടെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി ആ ശരി എന്താ എത്ര രൂപ വേണം ഇത്ര രൂപ വേണം സാറേ ആ രൂപ കൊടുത്ത ആ സ്ഥലം കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ഈ ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചി ഇപ്പം സുമാരൻ ചേട്ടൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രമായി നിൽക്കുന്ന ആള് ഒലിഞ്ഞു പോയാലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പോകും കാര്യം എല്ലാ ഏത് വീടുകളിലും സെലിബ്രിറ്റി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ആ ആ ഒരു കാലം ഓർക്കുമ്പോ ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജീവിതം ഒക്കെ തീർന്നു എന്തോ ആയി ചെയ്യേണ്ടത് വല്ല ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കണോ ചേട്ടനും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും അവരുമായിട്ട് ആലോചിക്കാനും എനിക്കൊരു പേടി കാരണം എന്താ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നല് ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിയുമ്പോൾ സത്യം ഞാനത് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ വിണ്ണാത്ത് തന്നെയിരുന്നു മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർന്നു എന്റെ അമ്മ എന്റെ കൂടെ വന്ന് നിന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഡൗൺ ആവാൻ തുടങ്ങി പഠിത്തത്തിലല്ല മൊത്തത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്റെ ഇടവും മലവും കയറി കിടക്കുക ഒരു വിഷമം അങ്ങനെ ഒന്നും രാജു ഇന്ദിരനും കാണിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും ആ പിള്ളേരാ നാല് കാലേ വീഴണം മിടുക്കന്മാരായിട്ട് വളർത്തണം പഠിപ്പിക്കണം പഠിത്തം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അത് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈശ്വര ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിന്ന് ക്രമേണ ഒന്ന് മാറി പോനെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 അമ്മ കുറേ ശേ നോർമലായി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഏതായാലും ഞാൻ രാജുവിനെ ബോഡി അന്ന് രാജു പത്തിലാണ് സൈനിക സ്കൂളിൽ തന്നെയാ അവനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടത് ഭാരതി വിദ്യാഭവനിൽ ചേർത്ത അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് രാവിലെ ഇന്ദ്രൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതായാലും കുറച്ച് നാൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കണം മറ്റത് മറിച്ചതൊക്കെ ശരിയായി ഒക്കെ വരുന്നു ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പെയ്ത് വഴിയാതെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ആദ്യം ആ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എ ആറും കെ കെ രാജീവും കൂടെ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാനില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ സത്യം പറയണ എന്റെ രണ്ട് മക്കളും കൂടെ ഈ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അമ്മുമ്മേ അമ്മയും കൂടെ അയ്യോ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടകാലം വന്നല്ലോ ഇത് ശരിയാവില്ല അമ്മ അമ്മയ്ക്കും വല്ല പ്രഷർ വരുവോ അസുഖം പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അമ്മയ്ക്ക് അറിയാതെ ഒരു ജോലി പോരാങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭാരതി ആന്റിയും തിലകൻ സാറും ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സീരിയൽ ഇതൊരു നല്ല ബ്രേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ പോയി ചെയ്യണം കാലത്ത് പോയാൽ വൈകിട്ട് ഇനി വീട്ടിൽ വരാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് അതിൽ സത്യം പറയണ അതിൽ അഭിനയിച്ച ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ കാരണം ഞാൻ ഏതോ പഴയതുപോലെ ഒരു ലോകത്ത് ചെന്ന് എത്തിയതായിട്ടും സുഹട്ടൻ എവിടെയോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയതാണെന്നും അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് ഞാനും പ്രമേണ വരാൻ തുടങ്ങി അത് പക്ഷേ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു
പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ദ്രൻ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേച്ചിയെ കാണാൻ വന്നു അങ്ങനെ പരിചയമായതാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ ഇന്ദ്രൻ ആ സമയത്ത് നാഗർകോലിൽ നിന്ന് ലീവിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തുമായിട്ട് കാറും കൂടും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വണ്ടി എടുത്തു അല്ല ഓൾറെഡി ഒരു കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റി ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ വരും അവന് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ വരും ഈ വിളിക്കാൻ വരുന്നവൻ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കമ്പനി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരെ ചുറ്റി വരുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ഹിന്ദി പാട്ട് പാടുന്നു ഇത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയോ ഇവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ പാട്ട് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി ഞാൻ പൂർണിമ അപ്പൊ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന്റെ അപ്പൊ കാണാവ് ഇന്ദ്രൻ വെളിയിൽ പോകണ്ട ഇന്ദ്രൻ അന്ന് പോകണ്ട വീട്ടിൽ അമ്മ നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും കുറച്ചൊരു സംശയം തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏ അത് പിടിക്കുക അമ്മേ നല്ല കുട്ടിയാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണമെന്നല്ല എഞ്ചിനീയർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ആളെ അങ്ങ് കെട്ടിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അമ്മ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യാം ബാക്കിയൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് പരിണിത ഫലം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാരണം പൂർണിമ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചേച്ചി ആദ്യം ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും പിന്നെ ജീവിതത്തെ ചേച്ചി നേരിടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പതറിയപ്പോഴ് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് എനിക്ക് എവിടുന്നോ ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ടത് ഒരു മനോബലം കിട്ടിയത് അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെയല്ല വളർത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അല്ല സുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിടുക്കരാക്കി വളർത്തണം നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തണം വല്ലാത്തൊരു പരുവമാണ് പതിനേഴ് വയസ്സ് ആ പരുവം അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അധികം നോ പറയാതെ എന്നാൽ നോ പറയാൻ സ്നേഹത്തോടെ രോ പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഏവ വിധേന ഇങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ വന്ന് അവരൊന്നും മിടുക്കരായിട്ട് നല്ല ഇന്ത്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ കൂടി പാസ്സായി അപ്പോഴാണ് ഇവൻ തന്നെ താനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു പോയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനം പോട്ട് അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി രണ്ടുപേർക്കും എത്തിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഈ പതർച്ച എന്നൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കല്യാണം കൂടെ കഴിച്ചാലോ എന്ന് ഒരു ആലോചന ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ചില സ്വന്തക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മമാരൊക്കെ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സല്ല ഉള്ളോടി ഇതിനൊക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ആൺപിള്ളേരില്ലേ അവര് നാളെ അങ്ങ് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെ കെട്ടി അങ്ങ് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പല ആലോചനകളും വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൺപിള്ളേരായോ ഉണ്ടാ കെട്ടാത്ത പെൺപിള്ളേരാണ് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും എനിക്ക് കേട്ട മാത്രല്ല ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി മാത്രല്ല അഭിമാനമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തിച്ചു അതാണ് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കാര്യം സുമാരൻ ചേട്ടൻ കടന്നു പോയെങ്കിലും ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതെല്ലാം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടെ എനിക്കുണ്ട് അതറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുമാരൻ ചേട്ടന് ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയാതെ അതെ അത് പറയും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ദിവസം ഇട്ട് ആ പിന്നെ അല്ലാതെ എടപ്പാൾ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് എന്തോന്ന് പേര് സുകുമാരൻ ഏത് സുകുമാരൻ എന്ത് ചോദിക്കും അത് എന്റെ മക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത് പൃഥ്വിരാജ് എന്നൊക്കെ പേര് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവർ ഇറങ്ങുന്നിടം വരെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ വേറെ ഇന്ദ്രജിത്ത് പൃഥ്വിരാജ് സൈനിക സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും സൈനിക സ്കൂളിലായിരുന്നു അത് ഈ സൈനിക സ്കൂളിലോട് സുമാരൻ ചേട്ടൻ ഇത്രയും അല്ല അവിടുത്തെ ഒരു എന്റെ വല്യച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ നേരെ മൂത്ത ബ്രദറിന്റെ മകനൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ച അദ്ദേഹം ഇങ്ക മാൻഡ്രോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൊള്ളാം അപ്സോട്ടി ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓടിച്ച് ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ
അതായത് കൊച്ചിലെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അമ്മയും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് രാജു പോലെ വിളിച്ച് 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 അങ്ങനെ രാജു പോയത് ആ സുഖോട്ടൻ കൂടുതലും പൃഥ്വി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ പക്ഷേ എൻ്റെ സുഖോട്ടനും വീട്ടിലൊക്കെ എനിക്കും അറിയാതെ രാജു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു പോയത് കൂടുതൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് രാജു പോലെ രാജു പോലെ ആറാം ക്ലാസ് അതൊരു വലിയ സംഭവമായി പോയി അവിടെ കഴക്കൂട്ടത്ത് പഠിക്കുമ്പോ എട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു കവിത എഴുതി കവിത എഴുതി ആ കവിതയുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സഹോദരങ്ങള് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നതും മരണത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വരികളുണ്ട് അപ്പൊ ഹൃദയകുമാരി ചേച്ചി ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധു കൂടെയാണ് സുഖകുമാരി ഹൃദയം അറിയാമല്ലോ ചേച്ചിയാണ് അതിന്റെ കവിതകളൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നല്ല കവിതയ്ക്കുള്ള സമ്മാനം കൊടുത്തപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ഇത് പൃഥ്വിരാജ് എന്നേ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് ഇവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല കൊച്ചിയിലെ ഞങ്ങളൊക്കെ മദ്രാസിലായിരുന്നല്ലോ ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിനെ വിളിച്ച് ഒന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ പോവാം അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കബഡോറ് രജിസ്ട്രാർ മറ്റേ ഒരു പറച്ച് വരും അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ രജിസ്ട്രാർ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത പൃഥ്വിരാജ് എഴുതി പുള്ളിക്ക് വേറെ വിഷമങ്ങളോ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ സാർ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അതിശയിക്കുക ഇത് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സുഖോട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്താ ഇതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനാണ് അയ്യോ എന്തുവാണോ എന്തോ അയ്യോ മോനെ എന്താ കൊഞ്ഞത് എൻ്റെ യൂഷ്വൽ രീതി ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി സുഖോട്ടൻ ആ പൃഥ്വി രാജുവാണോ പൃഥ്വിയാണോ ആ അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ അതും എഴുതും അതിൻ്റെ അപ്പുറവും എഴുതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി അത് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ശനിയാഴ്ച വീഴും അപ്പോൾ അവൻ പറയും എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചില കഥയോ ചില സിനിമകളോ ഒക്കെ ഓർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം എനിക്കിങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആ കവിത സൈനിക സ്കൂളിൽ അവർ ഇട്ടു അത് പിന്നീട് ഓൾഡ് ബോയ്സ് ഡേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ രാജുവിന്റെ എഴുത്തിനോടവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കും എഴുതും അത് ഇന്ത്യൻ എഴുതും പക്ഷെ ഇവന്റെ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ ഈ സാധാരണ ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിൽ സുമാരൻ ചേട്ടന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിലൊക്കെ തന്നെ സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അവഗണിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഹാർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ദുഃഖിതനായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല ഒരു രീതി അപ്പോഴത്തേക്ക് സംഘടന എന്ന് ചില വിലക്കുകൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ സുഖത്തിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്ക പറയാം വേണ്ട സിനിമ വേണ്ട ഞാൻ വെറുതെ വല്ല വാദ്യാര് പഠിക്കും പോയിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് അല്ല അമ്മ വിലക്കിയതിനെ കാട്ടിൽ അമ്മ വിലക്കിയത് പറഞ്ഞതിനെ കാട്ടിൽ സുഖണ്ണ സുഖണ്ണ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞ് വിലക്കി അഭിനയിക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പടത്തിന് പോകാനായിട്ട് പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി എട്ട് നാൽപ്പതിന് ട്രെയിൻ ഏഴു മണിക്ക് ഫോൺ വരികയാണ് വരണ്ടാന്ന് അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴിക്കോട് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ ഡയറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് അത് മമ്മൂട്ടിയോട് മാത്രമാണ് സുഖട്ട് അത് മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ അപ്പൊ മമ്മൂട്ടിക്കും അതിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് നിസ്സഹായനായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചില്ലറ സംഭവങ്ങൾ വന്നപ്പം അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വിഷമം തോന്നി അല്ല അത് അമ്മ ഇനി ഇപ്പം അഭിനയിപ്പിച്ചാലെന്ത് അഭിനയിപ്പിച്ചില്ലേലും എന്ത് അതൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഇടുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതൊക്കെ തിരുത്തണ്ടി വരും ഞാനൊരു വക്കീലായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയല്ല വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാജി കൈലാസോട് പറഞ്ഞു വേണ്ടി നീ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടി വരും അതെ അന്നേ ഷാജിയെ വലിയ ജാഗ്രതയൊക്കെ ഷാജിയുടെ വലിയ കാര്യമാണ് മിടുക്കന അതൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഷാജി ആ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരി ഇടിച്ച് താഴെ ഇടുന്ന വേഷമൊക്കെ താടാ
അവരോട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം ഭീരുത്വം കാണും ദുഃഖവും കാണും അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അവർ പെട്ടെന്ന് അകത്ത് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഷമങ്ങൾ എന്നല്ലാതെ ആരോടും ഒരു പകയും വിദ്വേഷവും ഒന്നും അത് പിള്ളേർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയാണ് രാഷ്ട്രീയവും ഈ രണ്ട് ഫീൽഡും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സിനിമാക്കാരനോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ ഒക്കെ ആയാൽ ചീത്തയുടെ തെറിവിളിയുടെ ഇതൊക്കെ അതെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ കളയുക അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ എഴുതാനായിട്ട് കോട്ടയത്ത് പോയി ഡിസൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി അതാ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് രാവിലെ ഫോൺ വരുന്നു മാഡം ഇന്ന് സുഹാട്ടിന്റെ കോടതിയിലല്ലേ ഷൂട്ടിങ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷൂട്ടിങ്ങോ ഇന്ന് ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ സാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു വക്കീൽ ഞാൻ പോയി അയ്യോ അത് ഷൂട്ടിങ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പോയി പോയി ചേച്ചി യഥാർത്ഥത്തിലെ കൈനിക്കര കുടുംബത്തിലെയാണ് അതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചില കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവരും കാണും കൈനിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരാണ് കൈനിക്കര പത്മനാഭപിള്ള കുമാരപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള മാധവൻ പിള്ള എന്റെ അച്ഛനാണ് കൈനിക്കര കുമാരുള്ള വലിയൊരു നാടകൃത്തുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പൊസിഷൻ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലെ ഡയറക്ടറായിട്ട് എം ജി കോളേജില് എഴുത്തുകാരൻ മുത്തവല്ലിച്ചനും എഴുത്തും ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർ സി പിയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോ ആ എന്റെ അച്ഛന് ഞങ്ങൾ നാല് അച്ഛൻ കരിക്കര മാധവമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്റെ അച്ഛന് സംസ്കൃത എം എ മലയാളം എം എ പാസ് ആയ ആളാ അവിടെ ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ ഈ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അതിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് ആ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഒക്കെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പേര് കേട്ടാൽ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു മുമ്പേ കാരണം ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരുടെ പേര് പ്രേമ ചന്ദ്രിക രാഗലതിക മോഹമല്ലിക എന്നാ സ്കൂളിൽ വരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗസറ്റിൽ വരെ കൊടുത്ത് മല്ലിക സുമാർ ആക്കി ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെങ്ങളുമാരും കൂടെ ചെന്ന അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛ പിള്ളേരും ഒക്കെ ഈ രണ്ട് വിധം ആയി ഇനി ഇപ്പൊ പ്രേമം രാഗം മോഹം പറയാൻ എന്നെ ഈ തള്ളി വിളി എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ മല്ല എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എടാ മല്ല എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും അവളൊരു ആൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം അവളെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പേടിപ്പിക്കാനൊന്നും ആർക്കും ഒക്കത്തില്ല അമ്മയും പറയും അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോൺ കൊടുത്ത് അവൾ ലോകം ഭരിക്കുന്നു ഫോണും വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞു എന്താ അത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഇടപെടത്തൊന്നും കുടുംബത്തിലെ മകളായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ആദ്യ വിവാഹം ഒരു കുറച്ചൊരു പരാജയത്തിലേക്ക് അതിങ്ങി ചേച്ചി അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങളാണ് ചേച്ചി ഉയർത്തിയത് കുറെ പരാജയങ്ങൾ ചേച്ചിക്കുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈ കൈനിക്കര കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മലയാള സാഹിത്യത്തിലും അതുപോലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വീടാണ് അപ്പൊ ആ വീടിന് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ബന്ധുക്കളും ഇവര് ഇവര് ഇവരൊക്കെ ഇത് അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അത് എങ്ങനെ ചേച്ചി ഫേസ് അല്ല അതൊരു ഷോക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വരുമെന്നുള്ളതാണ് അത് തെറ്റി തെറ്റിപ്പോയി അത് പറയാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ആ കഥകൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല പിന്നെ ഈ കൈനിക്കര കുടുംബത്തിലേക്ക് നാലര വർഷം അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ അവരുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്തു നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നുപോയി അത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാഹചര്യം കൂടെയാണ് ചേച്ചി കൈനികര കുടുംബത്തിലേക്ക് പിന്നെ കയറി ചെല്ലുന്നത് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് തല്ല് തല്ലിയ വാങ്ങിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥത ഉണ്ട് വാങ്ങണം അച്ഛൻ തല്ലിയാലും അമ്മ തല്ലിയാലും വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾ പോകാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെ ആർ ടി സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പച്ച അംബാസിഡറിലാണ് നാലര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ വരാന്തയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും പെണ്ടുന്നില്ല അമ്മ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വഭാവം എന്നാലും എന്റെ ദൈവമേ അമ്മ മഹാദേവ ദേവി ഇവൾ ഇങ്ങനെ
വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരും അതൊക്കെ ശരിയാവും വെറുതെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് രാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് പോലും ഇത്രയും സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും പറയും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയക്ക് എല്ലാം മാറി നല്ല ഒരു കാലം വരും വലിയ ആരെയും ദ്രോഹിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശ രൂപേണ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം നീ ഇനി എന്റെ മകളായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണേ ഈ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ടു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നീലക്കണ്ണുകൾ നെല്ലിയാമ്പതി ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി അതും കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ആറ് മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതൊക്കെ കൊടുത്തതിന്റെ എല്ലാ നിയമപ്രകാരത്തിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചേച്ചി മല്ലിക സുമാരനായി എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അതെ അവിടെ വരെയാണ് കഥ ചേച്ചി ഇന്ന് ഇപ്പൊ മത്സരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് ചേച്ചി എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും ഒരു ഇരുപത് ചേച്ചിയുടെ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിജ്ഞാന വീടുകളും അപ്പൊ ഈ കുട്ടേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ചില കിസ്മത്ത് പണികളുണ്ട് അറിയില്ല കുട്ടേട്ടൻ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മല്ലിക ചേച്ചിയായിട്ട് പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പരിചയമുണ്ട് നമസ്കാരം മരിക ചേച്ചി നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖമാണ് ഞാൻ ഒരു വയസ്സായ ചേച്ചിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയേട്ടൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തെയും സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും അതെല്ലാം വഴിയെ വരും മല്ലിക ചേച്ചി നന്നായിട്ട് മത്സരിക്കണം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു തമാശ ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആപ്റ്റ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ പറയുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്ന അവരൊക്കെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ തിന്നിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാ ജീവിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ചേച്ചി അതാണ് ഏറ്റവും മാത്രല്ല ചേച്ചി നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കൊച്ചു മക്കൾ വരുമ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആരോടും പോയി കാശ് വയ്ക്കട്ടല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷ അമ്മ അത് കൊണ്ടുവരണേ അച്ഛമ്മ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു തരണേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തിനാവും എല്ലാവരോടും പോയി ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ചേച്ചി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടുണ്ട് നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ചേച്ചി ലളിത പത്മിനി രാഗിണി എന്നീ ആദ്യകാല അഭിനേത്രികൾ ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തരായത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഈ മലബാർ സഹോദരിമാർ ഓപ്ഷൻ ഈ മദ്രാസ് സഹോദരിമാർ ഓപ്ഷൻ സി കോടമ്പാക്കം സഹോദരിമാർ ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുവിതാംകൂർ സഹോദരിമാർ ഓപ്ഷൻ ഈ കോട്ടയം സഹോദരിമാർ യാതൊരു പണിയില്ല ഒരു പണിയില്ല ഇല്ല ചേച്ചിക്ക് ആരെയൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു മൂന്ന് പേരെ അറിയാം അറിയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പത്മനി ചേച്ചിയുള്ള അമേരിക്കയിലും പോയി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തിരുവിതാംകൂർ സഹോദരിമാർ അപ്പൂട്ടാ ചേച്ചി ഓപ്ഷൻ ഡി പൂട്ടി ഇവരെ മൂന്ന് പേര് നേരിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാവുമല്ലേ അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ ചേച്ചി കിട്ടി ചേച്ചി ഇനി നമുക്ക് ചേച്ചി സഹായിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല അതിലൊരു തുറുപ്പ് ചെയ്യിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യില് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രസിദ്ധനായ മീഡിയ പ്രവർത്തകനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആ ഇടത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരെ അതറിയാവോ ശ്രീകണ്ഠന്താര സാറിന്റെ എന്നെയോ ആ എന്റെ അമ്മോ അത് വലിയ തുറുപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ സാറേ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അശ്വമേധത്തിന് വേണ്ടി കൊട്ടാരക്കൽ വെച്ചൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഓ ഓക്കെ 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 താങ്കളുടെ പേര് അനിൽ അനിൽ പെണ്ണൂക്കര അനിൽ പെണ്ണൂക്കര ഓക്കെ ആ അത് എവിടെയോ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനിൽ പെണ്ണൂക്കര ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴും മീഡിയ തന്നെ ഉണ്ടോ മീഡിയ തന്നെയാണ് സാറേ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കേരള എക്സ്പ്രസിന്റെ കേരളത്തിലെ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആണ് കേരള എക്സ്പ്രസ് ജോസ് കണിയാനി സാറിനെ കണിയാനിയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ അടുത്താള പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് അധ്യാപകനാണ് ജേർണലിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ അപ്പൊ ജേർണലിസം ആയിട്ട് എന്നെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു അതെ അതെ പിന്നെ ഒരു കോവി
ബിപിൻ ഫാഷ്യോ പുള്ളിയാണ് ഈ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബലി കംപ്ലീറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഫാൻസിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല റിലീസ് ചെങ്ങന്നൂര് അപ്പൊ ചേച്ചി ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇവര് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ആ പേടിച്ചിരിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇനി ചേച്ചി പൃഥ്വിരാജ് സുപ്രിയ കല്യാണം കഴിച്ചു അവര് അവരുടെ വഴി ഇതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ കട കൊണ്ടാന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുപ്രിയ ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെ മോള് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു കാണുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രാജുവിന്റെ ഊട്ട ഇപ്പൊ കൊല 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 ഞാനും ഇന്നേരം സംസാരിക്കുന്നില്ല സംസാരം കുറവാ വളരെ അളന്നത് കുറച്ച് അളന്നു കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അത് വേണ്ടുന്ന കാര്യം വേണ്ട പക്ഷെ വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ഇതാണ് പക്ഷെ പുറത്തിപ്പോ എന്റെ ഒരു ബന്ധു വന്നാലും സുപ്രിയ ഉണ്ടായതൊക്കെ കണ്ടു കാണത്തില്ല പാവ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വഞ്ചൂരെ വലിയ ചെന്റെ മകന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അറിയാവൂ യെസ് കാരണം ആരാ എന്താന്നൊന്നും ഒരു പിടി അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇവര് പറ്റിയൊരു ആൾ തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് എൻ ഡി ടി വിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ബി ബി സി ആ പിന്നെ എന്തോ ബി ബി സിയിലോട്ട് മാറി ബിസിനസ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും മാമനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എന്റെ ചേട്ടൻ വരുന്നു ഞങ്ങള് ആരും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും ഞാനും ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ പാലക്കാട് വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാം സംസാരിച്ച് അത് നേരെ പാലക്കാടായിരുന്നു സുപ്രിയയുടെ വീട് അവിടെ പോയി എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് അപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ വയസ്സായ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് അമ്മമാരുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറച്ച് അവർക്ക് ആർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ പയ്യാ വീൽ ചെയറുകാരായാലും അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ചടങ്ങ് താലികെട്ടൽ ഈ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നടത്തിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് മെറിഡിയല്ല് ഞങ്ങളൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ഏതായാലും അതിനകത്ത് വലിയ തർക്കങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകും അതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് മക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞവർ രണ്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എതിർക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അമ്മ കൂടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ചേച്ചി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കും അവരൊരു ലൈഫ് ബോട്ട് പോയിട്ട് വരാനാ ചേച്ചി ഒന്ന് സഹായിക്കും അവിടുന്നൊക്കെ മാറി അയ്യോ അവിടുന്ന് മാറി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ചേട്ടൻ അവിടെ കവടിയാറിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ട് ചേട്ടൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് ഗോൾഫ് അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലല്ലല്ല അയ്യോ അല്ല ഇപ്പൊ വർഷത്തിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം വരും പോകും പിന്നെ വരും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ ചെയ്യും അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് നമ്മുടെ സഖാവ് നായനാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് ചേട്ടൻ പ്രസംഗിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ പറയായിരുന്നു ഹോ ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളിൽ പുലർച്ചെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി അതെങ്കിലും ബാൽക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അതുപോലെ വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഇത്രയും കാലം അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളം മലയാളം സംരക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ അഭിമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ചേക്കേറി അല്ല അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരണം റെന്റിന് വന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിൽ നീയും രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു ഡ്രൈവർ കുറെ സെക്യൂരിറ്റി ഇത് എന്തോ ഏതാണ്ട് നിനക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ചെലവിനുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്പൊ ജോലിക്കാർക്ക് ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോഴാ ഭാഗ്യത്തിന്
റോഡിൽ എല്ലാം ഇത്ര ശേഷം ഏതാണ്ട് ആ ഇതുവരെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ജോലിക്കാർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പഴയ ആളാകട്ടെ പുതിയ ആളാകട്ടെ ഇത് വേണ്ട നിനക്ക് ഏതായാലും നല്ല നല്ല പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ കവടിയാറിൽ ചേട്ടൻ എട്ടിലും ഞാൻ ഏഴിലും തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് അവിടെയാണ് മറ്റേത് റെന്റിന് കൊടുത്തത് ഈ ചേച്ചി കേരളത്തിൽ ഈ പ്രളയകാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ ഒക്കെ നീന്തിയും തുഴഞ്ഞും ഒക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വാർത്തയായിട്ടില്ല എന്നാൽ വീട്ടിൽ രണ്ട് സിനിമാടന്മാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേച്ചി ലംബോർഗി കാർ അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കട അത് എന്തോ ഒരു ആദ്യം ഒരു മറ്റേ ബോട്ട് വന്നു ഫയർഫോഴ്സുകാരുടെ പക്ഷെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത് ചെമ്പ് ബിരിയാണി ചെമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇതുവരെക്ക് അത് കയറാൻ പേടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വയസ്സായ അമ്മച്ചിമാരുണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവര് അവര് പറഞ്ഞു ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പേടിയുള്ള നിങ്ങൾ ആ ബോട്ടെ കയറ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് കയറി പോകാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം മൊബൈലുമായിട്ട് ഒയ്യോ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ആ അതിൽ കയറി വന്ന് ലംബോർഗിനി ട്രോള് മാത്രമല്ല ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ താനെ കടയിൽ പോകും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി എനിക്ക് വേണ്ടത് സാധനം നേരിട്ട് പോയി വായിക്കും മരുതക്കുഴി ജംഗ്ഷനിൽ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ വലിയ കാര്യം അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മീനിന്റെ വില കൂടാതെ പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കും വലിയ സ്നേഹമാ എന്നാ അതേ സമയം എവിടെങ്കിലും അത് കടയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മള് യോ എന്തോ ആ ചേച്ചി ഇരുന്നൂറ് രൂപയോ അയ്യോ ഇത്ര ഉണ്ടോ ഇനി വില എന്താന്ന് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏത് അവർക്ക് കാശുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ താരങ്ങളുടെ അമ്മ അത് പറഞ്ഞാല് ഉള്ള ഇവരെ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പിരിവിരി വന്നപ്പോ ഞാന് ആയിരം രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തു എന്താ ചേച്ചി ആയിരം രൂപ ഞങ്ങള് പതിനായിരം എങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ മതി പ്രതീക്ഷിച്ചോ അത് ശരി അയ്യോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഒമ്പതിനായിരം കൂടി ഇങ്ങോട്ടതാ എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ തരാനില്ല വേണം പോയി മക്കളെടുത്ത് എറണാകുളത്ത് പോയിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ പുച്ഛമാണവർക്ക് അവരുടെ വിചാരം ഈ മക്കളുടെ കാശൊക്കെ എന്റെ അലമാരിയില്ലാത്ത അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അവർക്കൊക്കെ ഭാര്യമാരുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലാണ് വാങ്ങിച്ചെടുത്തു എനിക്ക് ചേച്ചി നമ്മൾ ലംബോർഗിനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം വേറെ ഏത് മൃഗത്തെയാണ് ലംബോർഗിനി കമ്പനിയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിംഹം ഓപ്ഷൻ ബി കുതിര ഓപ്ഷൻ സി പൂച്ച ഓപ്ഷൻ ഡി കാള ഓപ്ഷൻ ഡി കടുവ ഏതായാലും പൂച്ച കാള ഒന്നുമല്ല ചേച്ചി ആ വണ്ടി കയറിയിട്ടില്ലേ അതെല്ലാരും ചോദിക്കും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ലാത്തതാണ് സത്യം ഷെഡിൽ ഇട്ടോട്ട് കേൾക്കണം ഷെഡിൽ ഇട്ടോട്ട് കേറമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞു കയറി അവയെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല പോലെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റ എടുപ്പ് അവൻ ഉറന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് യോ ആ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് സഹായിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ ഇതിനകത്ത് സ്പോർട്സ് കാർ പോലെ ഒരു വണ്ടിയല്ലേ എനിക്കൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങാൻ വലിയ പാടാ ഞാൻ പറയാം ശരിയാണല്ലോ എനിക്കറിയാം ഇത് ആരാണ് കുട്ടനാട്ടോടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏതോ പരിപാടിക്ക് മടിയൻ പിള്ള രാജു വന്നില്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് മോഡൽ സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരാത്ത മിക്സരാ അപ്പൊ അതിട്ട് ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് മോണിറ്ററാ അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സംസാരമാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ പേര് എഴുതി വെക്കണം വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സാറിന്റെ മേശയിലെടുത്ത് ഒരു കൊച്ചു കാസേര ഇട്ടത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക ഒരു പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സാറ് വരുന്നതാണ് വരെ സത്യം തമാശ പറയല്ല എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളു വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തും ഇങ്ങനെ സുധീർ കുമാറിന്റെ പേര് നമ്പർ വൺ സുധീർ കുമാർ നമ്പർ ടു അത് പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നത് സി ഐ ആയിട്ട് കൻറ്റോൺമെന്റിലും കണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ സൂണം സാർ എന്റെ പൊന്നു ദൈവമേ ഇവര്
ഒരു ദൈവം എഴുതിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ ഉത്തരം കേൾക്കണം സാറേ നമ്മുടെ ഈ മൂട്ടിൽ റബ്ബർ വെക്കുന്ന പെൻസിലില്ലേ അത് നമ്മുടെ മടിയൻ്റെ കടയിൽ ഇഞ്ചി മുട്ടായി ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ മല്ലിയേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അവരുടെ ഒന്നും പേരെഴുതില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കൂല ഞാനിങ്ങനെ അന്തപ്പെട്ട് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശ്വര പോയ ബുദ്ധിയെ എനിക്ക് പെൻസിലും കട്ടറും മുട്ടായി തരുന്നവരുടെ പേര് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ സാർ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന് അന്ന് തൊട്ടാണ് ഞാൻ കൈക്കൂലി വായിച്ചിട്ട് സുധീർ കുമാറിന്റെ പേര് എഴുതുന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ദൈവമേ വികൃതി എന്തോ സകല അഭ്യാസവും കയ്യിലുണ്ട് അത് ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷേ പ്രായമായില്ല പ്രായമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം സത്യം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇന്റർ കോളേജ് ഡ്രാമ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി എവിടെ പഠിക്കുന്നു അന്ന് വിമൻസ് കോളേജ് കോളേജ് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് കഥയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു ആൺവേഷത്തില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് മത്സരം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഫിലിപ്പ് ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ എന്നെ പറയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആചർഗനായിട്ടാണ് മല്ലി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു അഡ്മേഷനൊക്കെ കെട്ടി ഇതുപോലെ മോബി ചെയ്ത് ഒക്കെ പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ഏതായാലും പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല നടി അങ്ങനെ അയ്യോ എന്റെ ദൈവം അങ്ങനെ ആൺവേഷം കെട്ടിയ ആളിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള ഡോക്ടർ എൻ എസ് വാര്യർ ഗോൾഡ് മെഡൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കയറി അങ്ങ് അതേ വിമൻസ് കോളേജിൽ ഒരു രീതി ഉണ്ട് ഈ സീനിയേഴ്സിനെ തോപ്പിക്കരുത് കഷ്ടം കൊല്ലം കൂടെ ഉള്ളു പിന്നെ ചിലപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല കോളേജിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടെ പക്ഷെ ഞാന് ബി എ ഫയൽ ഇയറിന് പഠിക്കുന്ന റോഷ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ത്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിന് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ തോപ്പിക്കുകയാണ് അതും സാമാന്യം നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആയിരത്തിൽ പേര് അവിടെ ഒക്കെ മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഒക്കെയാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം അതെ അന്ന് പക്ഷെ അത് അവിടെ പാർട്ടി ഇല്ല അതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അത് അതായ പറയാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ജയിക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പലിനെ വിളിക്കുന്നു കണ്ടാലുഷൻസ് വലിയ സംഭവമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു വീടുകിരി കൂടിയ താര് മറ്റേ ഫൈലിയറുകാരിയെ തോപ്പിച്ചില്ല മിടുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ വിടുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേസ് രാവിലെ കോളേജ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏരവട്ട് എഴുതിയ പോസ്റ്റർ വിമൻസ് കോളേജിൽ കെ എസ് യു സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹമല്ലിക വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കെ എസ് യുവിന്റെ ഫുൾ ഫോം എത്തുമ്പോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ കൂടാ അന്നാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പോഴല്ലേ രണ്ടു വർഷത്തല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ആർട്സ് ഹബ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നാൽ പ്രേംന സിർ ശാരദ കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സത്യമാണ് വാക്ക് മാറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വാക്ക് മാറ്റുമോ വലിയ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ചോദിച്ചോല്ല ഞാൻ പോയി എന്തോ ഈശ്വരാധീന അന്നും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്റെ ഒപ്പില് ഭദ്രച്ചിറ്റ ഷൂട്ടിങ്ങും ബെല്ലാർ സ്റ്റുഡിയോയില് ശാരദയുടെ സ്വന്തം പടം ശാരദ താമസിക്കുന്നത് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ബലേർ പോയി അന്ന് ബലേർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വീടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചേച്ചി കമലൻ ചേച്ചി കമല പണിക്കൂർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ശാരദാമ്മയുടെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം അതിനെന്താ മല്ലിയെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം ഇവിടെയാണ് താമസം ഓ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശാരദ ചേച്ചിയായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ അസീർ സാറിനെ വിളിച്ച് മെർല ശാരദ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മല്ലിക മെർലാൻഡി വാ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാനും അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ പടമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി വലിയ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പടം തന്നെ എൻ്റെ പടം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ട് വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അസീർ സാറിനെ രണ്ട് കൈ എടുത്ത് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ച് ഞാൻ സാറിൻ്റെ ആശ്രയത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നതും ജയിച്ചതും ഒക്കെ ഞാൻ ആരാ സാറിനറിയാമോ പറയൂ അപ്പോഴും സാറ് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സാറേ ഈ മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങി തുറത്തി എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പാട്ടൊക്കെയുള്ള ജയചന്ദ്ര ചേട്ടൻ പാടിയ കളിത്തോഴൻ അത് സംവിധാനം ചെയ്ത കർമ്മേന്ദ്രൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അരിയൻ്റ
ചേച്ചി ഒരു സ്റ്റില് കാണിച്ചു തരാം എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേച്ചി നോക്കിക്കോളൂ ഈ പുഷ്പത്തിന്റെ മലയാളം പേരിൽ ഏത് പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മധുര കാശി അയോധ്യ ശ്രീരംഗം ദ്വാരക ഓപ്ഷൻ ബി കാശി കൂട്ടാമല്ലോ കൂട്ടാം ഉറപ്പാണല്ലോ സല്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കാശി ചേച്ചി ഞാനിത് പൂട്ടുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കാശി തുമ്പയാണ് ചെടിയെന്ന് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി കാശി ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം രൂപ റെഡിയായി ആ പറയൂ കൂട്ടേട്ടാ മല്ലിക ചേച്ചി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ പെൺപട എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കരടിയോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി കരടിയുടെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചോ അത് സീൻ എന്താന്ന് അറിയോ പെൺപട എന്ന് പറഞ്ഞത് പെണ്ണും കട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പഴയ ആക്ഷൻ വിജയലളിത ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ഞങ്ങളൊരു പത്തിരുപത് പെണ്ണുങ്ങള് എല്ലാവരും പ്രത്യേക കാട്ടുജാതി വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാന് ശ്രീലത മീന ചേച്ചി മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോമഡി ഒരു കൂടുതലുള്ള പടമാണ് അപ്പൊ ശ്രീലത വന്ന് പറയണം അപ്പൊ അടൂർ ഭാഷ സാറിന്റെയും ബഹദൂർക്കയുടെ ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പുറകെ നടക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ കാട്ടിനകത്ത് തന്നെ അവർ തമാശ നീ സൂക്ഷിച്ചോടെ ഇന്നൊരു പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കരടിയുടെ വേഷമിട്ട് നിന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ അവരൊരു പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഷോട്ട് റെഡിയായി അപ്പൊ എന്റെ ധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ കാട്ടിക്കുടിക്കുന്നൊക്കെ ചാടി ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കരടി നിനക്ക് അത് കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാനത് ഞെട്ടും പിന്നെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ലത ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വരും ഇങ്ങനെ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കാനാ അപ്പൊ ഞാൻ അലറിക്കും അലറിക്കും ആ പേടിക്കും ഒക്കെ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് അവസാനം എന്തോ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് വന്നത് ശരിക്കുള്ള കരടിയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ കരടിയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ കരടി കൊടുക്കുക അതാണ് ആ ഒരു സീൻ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഓടുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഒച്ചയും വിളിയും കേട്ടോണ്ട് ശ്രീലത ചേച്ചി കുറെ ഷൂട്ടിംഗ് പിന്നെ ആ മൈസൂരിന്റെ അടുത്ത് ബണ്ടിപ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആ അവിടെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അതെ ഞങ്ങൾ ഓടുന്നു ഓടി ചെല്ലുമ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേഷം കെട്ടി കരടി വരുമോ അതെ അങ്ങനെ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷെ ആദ്യം വന്നത് ഒറിജിനൽ കരടിയാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടുന്നു ഇന്നാണ് സംബന്ധിക്കൂ ത്യാഗര മാഷ സ്റ്റണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ചാരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കൂരയില് കയറിയിട്ട് ഉരുണ്ട് 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 താഴെ വരുന്നത് ഏത് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങള് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാനം അതിന്ന് വേരണ്ട് കരടി അതിന്റെ പാട്ടിന് പോയി കഴിയുമ്പോ കാണാം ബഹദൂർ വരും അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല പച്ച തെറി പറയുന്ന പോലെ ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഒരു സീന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ കരടി എടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക കുറെ നാള് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി പറ്റിക്കാൻ ആ പരിപാടി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പിന്നെയും പിന്നെ കരടി ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാവുന്നു ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ചേച്ചി പ്ലേ ഏത് എഴുത്തുകാരനാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ എ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഓപ്ഷൻ ബി എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ ഓപ്ഷൻ സി ഒ വി വിജയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സഞ്ജയൻ ഓപ്ഷൻ ഇ തകഴി ശിവശങ്കര വെളിച്ചപ്പാട് മാത്രല്ല ആ വെളിച്ചപ്പാട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു എം ഡി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എം ഡി സാറിന് ഈ നിർമാല്യം പോലെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ ചോര തുപ്പി തെറിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തും ശരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുമാരൻ ചേട്ടൻ ഈ നിർമാല്യം പോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം എം ഡി അടുത്ത് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് സുഹട്ടൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള മോഹ ആദ്യമേ ഉണ്ട് വാസുഹട്ടൻ അവരുടെ ഒരു അങ്ങനല്ല പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ലെക്ചറായിട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏണെന്നൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ വാസുഹട്ടൻ വലിയൊരു കുടുംബ സുഹൃത്താണ് സുഹട്ടന്റെ അമ്മാമ്മാരുടെ വലിയ സുഹൃത്താണ് വാസുഹട്ടൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇത് എഴുതുന്നത് വാസുഹട്ടന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇടപാളിന്റെ അടുത്താണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ വന്നിരുന്ന് എഴുതുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷമായിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ പടത്തിനകത്ത് ബാസുവേട്ടന് തന്നെയാണ് സുവേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കുന്നതും അഭിനയിച്ചതും അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പടം ഇന്നും സുകുമാരന്റെ ആദ്യ ചിത്രം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർമാല്യം ആ ചിത്രം അക്കാഡമിക്കലേക്ക് ആലോചിച്ചാലേ അതൊരു ചിത്രം തന്നെ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാരണം അതിലെ ഷോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് സത്യവാ സത്യ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ സിനിമകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ സി ഡി ആക്കി എന്റെ മൂത്ത മകന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർമാല്യം ശങ്കുപുഷ്പം സുഗോട്ടന്റെ എല്ലാ പഴയ പടങ്ങളും ഈ ചേച്ചി യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിൽ വരുന്നത് തിക്കുടിയൻ അത് ഉത്തരായനം അല്ലെ അരവിന്ദന്റെ ഉത്തരായനം അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി യഥാർത്ഥത്തില് അതിനു മുമ്പ് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചോ കെ പി പറഞ്ഞ നാടക സംബന്ധിച്ചു അതായത് ഞങ്ങള് അതിനു മുമ്പല്ല ശരിക്കും അതായത് ഉത്തരായനം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടാണ് സത്യം പറയണമെങ്കിൽ അന്ന് തിക്കുടിയൻ സാർ ഒരു കവറിനിക്കുടിയൻ സാർ എന്റെ വല്യച്ചന്മാരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയും പക്ഷെ ഞാൻ ആകാശവാണിയിലായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ ഞാന് ആകാശവാണി വഴിയുള്ള പരിചയമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്കതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹം പട്ടത്തുള്ള കരുണാകരൻ സാറായിട്ട് ഉത്തരായനം എടുക്കുന്നു ഞാൻ അന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വരുന്നു കുഞ്ഞേ നീ വലിയ നാടകത്തിനൊക്കെ സമ്മാനം വായിച്ചാളല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷമുണ്ട് നായിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നായകൻ്റെ പുറപ്പെടുന്നേ ഉള്ളു അല്ലാതെ നായിക എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഇന്നാരാണ് പടം അത് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് അരവിന്ദൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പടമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സാർ എനിക്ക് അതിനെന്താ വന്നാട്ടെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് സീനുണ്ട് അത് അഭിനയിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിക്കുടിയൻ സാറാണ് നിർബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ സമ്മതവും വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊരു കവറിൽ ഒരു നോട്ട് എനിക്ക് തരുന്നു ഇന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വിലയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊരു വരുമാനമാണല്ലോ ഞാൻ മദ്രാസ് വരെ പോയാൽ അപ്പൊ മദ്രാസിൽ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് കെ എം കെ മേനോ നമ്മുടെ നടൻ രവികുമാറിന്റെ അച്ഛൻ അടൂർ ഫാസി സാറ് തമ്പി ചേട്ടൻ രാജി തമ്പി ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരത്തെ കുറിച്ച് വാമൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വരികയും അച്ഛനെയൊക്കെ കണ്ടു വരികയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അതുമായിട്ട് മദ്രാസിലേക്ക് അന്ന് എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നോ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ തപ്പി തപ്പിയൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പുരുഷന ആലപ്പുഴ കാർത്തിക വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹമീദ് കാരശ്ശേരിയുടെ പടത്തിന് വിളിക്കുന്നു അതും റാണി ചന്ദ്രയുടെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് അത് തെറ്റില്ല അവർ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഉത്തരായനത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കാരണം തിക്കുടിയൻ സാറാണ് പട്ടത്തുള്ള സാറാണ് അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒക്കെ മെഡിക്കായിട്ട് വരും ഇത്രയൊക്കെ അച്ഛന്റെയും വല്യശ്ശന്മാരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഒക്കെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചൊക്കെ വിട്ടു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ മൊത്തം എന്റെ കണക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഞാൻ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സംവിധാനവും കൂടെ ചെയ്തു അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുള്ളത് വിൻസെന് മാഷ് ജോർജ് സാറ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ശശികുമാർ സാർ അന്നത്തെ എ ബി രാജ് സാർ അന്നത്തെ കമേഴ്ഷ്യലും അല്ലാത്തവരുടെ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ചെയ്തു നാടക സമിതി അപ്പോ അതായത് പറഞ്ഞു മദ്രാസിൽ ചെന്ന് ഒരു പടം ഒന്നര പടമൊക്കെ ആയപ്പോഴ് ഉമ്മക്ക ഇങ്ങനെ ആരാണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാനുടെ മോളാണ് ഞാനുടെ ഇന്നാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മക്ക പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ഒരു വേഷത്തിന് എൻ്റെ നാടക പെരിച്ചാഴികൾ നാടക നാടകത്തിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് മലയാളി അസോസിയേഷനെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു പോകാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നാടകത്തിലൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് അതിന് വലിയ കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നും വലിയ മഴ പക്ഷേ ഉമ്മക്കൊക്കെ നിർബന്ധമായിരുന്നു കാണാതെ പഠിക്കണം പ്രോംറ്ററൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ നന്നായിട്ട് തറവായിരിക്കണം അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉമ്മക്കൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഏരിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹാളിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ഒരു എട്ട് പത്ത് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ നോക്കി വായിച്ചു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉമ്മക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് പഠിക്കൂ അടുത്ത മാസം ആ കൊള്ളാം മല്ലികേ മലയാള ഭാഷ നിന്റെ ഉച്ചാരണ
ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അതിനകത്ത് പടം കിട്ടി എല്ലാവരും നാല് നാല് പിടിക്കും പോയി അങ്ങനെ ആ നട അങ്ങ് നിന്ന് പോയതാ അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പടങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു പടം അവിടെ ഒരു പടം ഇവിടെ ഒരു പടം എനിക്ക് ആ കാലത്ത് എനിക്ക് ചേച്ചി ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയത്തൊക്കെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാർ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഒരു കൈത്താങ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധിക്കാരിയായിട്ടും ഒരുപാട് താഴ്ന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല തമ്പി ഉള്ളതുപോലെ പറയും പക്ഷെ ആ പറയുന്നതിനകത്ത് സത്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ട് തമ്പി ചേട്ടൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കള്ളമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കട്ടെ ഇന്ന് വരെ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അറിയാവുന്ന പക്ഷെ എന്നും എന്ന് മാത്രല്ല ഈ ശ്രീമാരൻ തമ്പി സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ അത് മാഷത്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നില്ല ഒരു സന്തോഷം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്തൊരു മെമ്മറി ആണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സിലാണല്ലോ പാട്ടെടുത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഓരോ കാര്യവും ഞാൻ പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വർഷമൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മിച്ച് എവിടെയോ എഴുതി കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു നാല് പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ചുമ്മാതെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചു മതി അടിമുടി കവിയ അപ്പൊ എനിക്ക് വന്ന ചേച്ചിയെ സഹായിക്കാൻ തന്നെ എഴുതിയ കുറെ വേഷങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് മോഹിനിയാട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാളിക പണിയുന്ന വേറെ ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം അങ്ങനെ തമ്പിച്ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പല പടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷങ്ങളുമായിരുന്നു അല്ല ചുമ്മാ ഒരു അതിനെ പോലെ ഇതിനെ പോലെ വേഷമൊന്നുമല്ല അതുപോലെ അല്ല അല്ല അതുപോലെ ജോർജ് സാറും സാറ് എല്ലാ പടത്തിലും എനിക്ക് നല്ലൊരു വേഷം കാണും എനിക്കൊരു പാട്ട് കാണും ആ പാട്ട് പാടുന്നത് അല്ല എന്റെ പാട്ട് പാടുന്നത് സെൽമയായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സെൽമ എടുത്ത് പറയാം സെൽമ ഒരു വേഷം എനിക്കുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ മിക്കവാറും സെൽമയുടെ ഒരു പാട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം പക്ഷെ കളി ഇത്തിരി ചേച്ചി അന്ന് സുമാരൻ ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേ ചേച്ചി പ്രണയത്തിലാന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയഭാരതി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ സുമാരനെ പ്രേമിക്കാൻ ഒക്കെ അറിയാം ധിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് വീട്ടില് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ വീട്ടില് സാമസിയ അത് അറിയിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് സുകുമാരനാ ഇന്ത്യ ആൾക്ക് കാതലിട എന്താ തെരിവാവല്ലോട് ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ വാ അയ്യോ ഹേപ്പാല അപ്പടിയേ വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഉള്ളു ശരി വരാതെ പോകാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയുന്ന അയ്യോ കഷ്ട ദൈവമേ ഇതാണ് എന്റെ നമ്പവേ ഇല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ചോദ്യം മോണിറ്റർ ശേഷി സുഖമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സമുദ്ര സഞ്ചാരികൾ ദിശയറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അനിമോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി മഴമാബിനി ഓപ്ഷൻ സി വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി നങ്കൂരം ഓപ്ഷൻ ഇ എടാകൂട ഓപ്ഷൻ സി വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം ചേച്ചിയുടെ മദ്രാശി ജീവിതകാലത്ത് ചേച്ചിക്ക് അത്യാവശ്യ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിരുന്നു അല്ലേ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ അന്നത്തെ ഒക്കെ ചില വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയിലും നാടകത്തിലും എനിക്കത്തെ കാലമാണ് ചേച്ചി ചെല്ലുന്നത് കൈനീക്കര കുടുംബത്തിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ചെന്നൈയിലെ ജീവിതം അല്ല ഞാൻ എന്താ പറയാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ ചലഞ്ചിങ് ആവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം ചെന്ന ഉടനെ അങ്ങോട്ട് നായികയാവണം ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കിട്ടണം പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വിട്ടേച്ച് നമുക്ക് വരേണ്ടത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ നായികയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലും ചലഞ്ചിക്കുക കാരണം അതിന് ഒരുപാട് സത്യമായിട്ടും ഇല്ല സത്യം വളരെ സത്യം കാരണം എനിക്ക് എന്റെ പരിമിതികൾ അറിയാം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും കൊഞ്ചാരും അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അത് എന്റെ ഭർത്താവ് സുഖമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അയ്യോ പ്രേമ പാട്ടുകൾ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പാവ സംവിധാനം ജോഷി സാറൊക്കെ ഇന്ന് പറയാം എന്റെ ജോഷി ഏത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് റോഡിൽ കുടിക്കാനൊക്കെ കാണിച്ചോട്ട് പോലെയ്ക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് പ്രേമ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അത് അമ്പിക്ക പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ പുള്ളി ഇളകി അഭിനയിച്ചിട്ടു
എന്ത് പ്രേമം അവൻ്റെ അമ്മ സുഹോട്ട അതെ അമ്പിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ പിന്നെ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് അമ്പിക കാണിച്ചു തരാൻ പറയാതെ പുള്ളി പുള്ളിക്കും അത് വലിയ വിമ്പിഷ്ടമായി എനിക്കും അത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നായിക എൻ്റെ വിചാരം നല്ല വേഷങ്ങളിലൂടെ നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷം ഒരു സിനിമയെ കിട്ടിയാൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതാണ് ഈ സ്വപ്നാടനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര നല്ല ഒരു വേഷമായിരുന്നു അതേപോലെ ഈക്വലി നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിരുന്നു എനിക്ക് അതും ഇഷ്ടം ചേച്ചിക്ക് പ്രേംനസുറുമായിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു ആത്മബന്ധം നിലനിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സെറ്റിലിരുന്ന് സാറ് പറയുന്നത് ആ വരുന്നു ആർട്ട് ഓഫ് സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ സാറിന്റെ വിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ട് സാറിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു മൂന്നാല് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു പാട്ട് സീൻ വരെ അഭിമാനത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ഒരുപാട് പടങ്ങളില്ല കുടുംബം നമുക്ക് ശ്രീകോവിൽ അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വമാണ് രക്ഷയില്ല കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു താരമൂല്യമുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവിയിലെത്തിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു ഡൗൺ ടു അർത്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പലഹാരം വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ അഞ്ച് വരലും കാണുമല്ലോ കൊഴുക്കട്ട് ആറ് മണിക്ക് അപ്പൊ പാവം ഭാര്യക്കറിയാം ഒരു മൂന്നാളുള്ള സാറ് കഴിക്കും ആറ് മണിക്ക് വിശപ്പുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ എന്നാലും സാറിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തെണ്ണൊക്കെ അതിൽ വെച്ചേക്കും സാറിലെ ഭർത്താവിന്റെ അത്താഴ പോലെ ആ പത്തെണ്ണത്തിലെ നൂറ് പീസാക്കി ഞങ്ങൾക്കും തന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റേ മേക്കപ്പ്മാരും അസിസ്റ്റന്റിനും എല്ലാം കൂടി അവസാനം വരുമ്പോൾ സാറിന് ഒരു പീസായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയോ സാറെ ഇത് സാറ് കഴിച്ച് ആ അത് കുഴപ്പമില്ലത് ഇരിക്കണോ സേ ഇരിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണോ അവിടെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ എന്തിനും ഏതിനും ഒരിടത്ത് പോയി മാറിയിരിക്കാതെ ഒരു വരച്ചുകൊട്ടിലൊരു കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ക്യാരവനകത്ത് പോയി കാണണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് കാലം മാറി ആൾക്കാരുടെ ഒരു രീതികൾ മാറി രീതികൾ മാറി കുറച്ചൊക്കെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ജലം ഇല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ നല്ലത് പറയും ചിലർ തെറി വിളിക്കും ആ എന്നാൽ പിന്നെ ക്യാരവലിരിക്കാൻ അതി വരും ഒക്കെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് ക്യാരവനി നീ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് ഇറക്കാനാ പാടുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് കയറി പോയാലേ പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചിറക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ സാറിന്റെ സാറ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഞാൻ വിചാരിക്കും സാറിന് ഞാൻ എഴുതും എനിക്ക് മലയാള ഭാഷ അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനമുണ്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ മലയാള സംസാരം ഇതിനൊക്കെ സാർ എന്നെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സിനിരമ എന്നൊരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കോടമ്പുഴയുടെ ആ അതെ അതെ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ സാർ ഞാൻ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു റഫ് കോപ്പി എഴുതി സാർ നോക്കിയാട്ടെ ഇത് കൊള്ളാം സാർ പറഞ്ഞു എന്താ മാറ്റാനിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറ് ഔട്ട്ഡോർ പോകാരുന്നു ഏർക്കാട് അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സാർ എഴുതി കൊടുത്തത് വേറെ ഒരാളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇത് ഒരക്ഷരം മാറ്റാനില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തേച്ച മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ സാർ ഒരുപാട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പരസ്യമായിട്ട് അതാണ് പരസ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറുപതിനായിരം ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോണിൽ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് മരമാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ വളർന്നാലും സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ എ തേക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഇട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ചന്ദനം ഓപ്ഷൻ ഡി യൂക്കാലിപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇ വേങ്ങ സി ചന്ദനമായിരിക്കും എനിക്ക് ചന്ദനമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കാന്തല്ലൂരി സ്ഥലം ഉണ്ട് ചുറ്റിനും ചന്ദനമായി എന്നും പോലീസ് വിടുത്തോ അവിടെ ചന്ദനം ഓപ്ഷൻ സി ചന്ദനക്കാട്ടിനെ നടുവിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാർ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ സി ചന്ദനം തുറക്കാമോ എനിക്ക് ഞാൻ പൂട്ടി പൂട്ടണം ഞാൻ തുറന്നു ചേച്ചി തുറന്നു ചന്ദനം മണക്കുന്നു അറുപതിനായിരം രൂപ ചേച്ചി അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വ്യവസായി ആകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഖത്തറിൽ അതെന്തുവാ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനല്ല എന്റെ ഒരു വ്യവസായിയാണോ ഉള്ളിൽ അല്ല എന്റെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധു പറഞ്ഞു പിന്നെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്വിസീൻ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ അവിടെ ഒരു ടവറിൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് അന്ന് ആ ഷേക്ക
ആ ആൻറ്റി അവിടെ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോഴേ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഇതൊക്കെ പറച്ചിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും സമയത്തിന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ട് എനിക്കവിടെ കുറച്ച് ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല അമ്മയ്ക്ക് അതൊരു ഒരു ഹോബി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അവർ ആദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് സുഖമായിട്ടുള്ള സ്വന്തക്കാരും എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലം ആ ദോഹ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് യോ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഖത്തർ മലയാളികളോടാണ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് മല്ലിക ചേച്ചി ഒന്ന് തുടങ്ങി രണ്ടായി മൂന്നായി അവസാനം അഞ്ചാറ് ബ്രാഞ്ചായി അത് എൻ്റെ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്ക് ഫൈസലും ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്പോൺസർ വന്ന ഷേക്ക് ഫലയും രണ്ട് പേരും ഖത്തറിലെ പ്രമുഖരായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അവരെ കാണാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേണ്ടാത്ത പണിക്കും പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഭദ്രമായിട്ട് കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെയും മരുമക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ എല്ലാം അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഈ ഓണി നടക്കണം അവിടെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു അദ്ദേഹം തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ല കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു വില്ലയൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ സ്പോൺസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് എന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ മക്കൾ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവരൊക്കെ വലിയ നിലയിലാണ് അവർ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് തൊട്ടേ രൂപ പിടിച്ച് തരുമൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ വലിയൊരാളൊക്കെ അത് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു സഹായത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഏതാട്ടോ അങ്ങനെ ഏതാട്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും അതുപോലെ സ്നേഹമായിട്ടത് പക്ഷെ എന്തായാലും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഓ നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ കാലത്ത് റൊട്ടാന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾക്കാർ അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഇത് എടുത്തോളാം ചേച്ചി ഷെയർ ആയിട്ട് എന്താ തരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനിവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കുറച്ചൊരു വസ്തു വിറ്റിട്ടൊക്കെയാണ് അത് കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങിയതൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ എടുത്താട്ടെ ചേച്ചി തല ഊരി ആ അതെ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനൊക്കെ തരാം കാരണം അത് ഷെയ്ഖ് ഫൈസലിൻ്റെ ഓൺ കോമ്പൗണ്ടിൽ മ്യൂസിയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലാ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇത് മൂന്നിടത്തുള്ള വലിയൊരു കോഫി ഷോപ്പാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് വലിയയുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷെ അവർക്കത് അതിനേക്കാട്ടിൽ അവർക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു താല്പര്യം നല്ല ഷെഫുമാരും ബിരിയാണിയും അറബിക് ഫുഡും ഫിലിപ്പായൻ ഫുഡും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ആറേഴ് വർഷം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് എൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതെ വണ്ടി കയറിയെങ്കിലും ഇന്നും എനിക്കവിടെ ആർ പിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എപ്പോൾ വേണേൽ പോകാൻ വരാം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തേ വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ വരികയല്ലേ ഇല്ല കൊച്ചിയിലില്ല കൊച്ചി എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ആ ഷീലയാണ് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ഷീലയുടെ കൂടെ ഒരു പാർലറിൽ ആദ്യം കുക്കാണോ അഭിമാന പരിസരം പറയാം ഒരു ദിവസം വന്നാലും നല്ല ഒന്നാം തരം ഭക്ഷണം മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ വെക്കുന്ന കൊഞ്ച് തീയല് ചിക്കൻ സ്റ്റു അത് നാടൻ അവിയല് അമ്മ വെക്കുന്ന അവിയലിന്റെ മണവും ഗുണവും ഒന്നും ജോലിക്കാര് വെച്ചിട്ട് വരുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് പരാതി അതാണ് പ്രശ്നം അത് എല്ലാ കറികളും ഞാൻ വെക്കും ചേച്ചി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ ചേച്ചി ഒരു ചെറിയ കണക്ക് ചേച്ചി വലിയൊരു കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ ഒരു കിലോ സ്വർണം ഒരു കിലോ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ സ്വർണമാണ് ഒരു കിലോ സ്വർണം എത്ര പവനാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി അറുപത് ഓപ്ഷൻ സി തൊണ്ണൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഇ ഇരുന്നൂറ് മനക്കണക്കാ കൂട്ടാൻ ചേച്ചി പിടിക്കാണോ ചേച്ചി ഒരു പിടിവെള്ളി എടുത്തിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ കണക്കൊക്കെ ആണോ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ആളാ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്തരം ശരിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്റു എട്ട് ഒരു പവൻ എട്ട് ഗ്രാമാണ് ചേച്ചി നന്നായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല മല്ലിക ച
ഇവർ ഈ മൂന്ന് ആണുങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് വണ്ടിയിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി അവിടെ വന്ന് ലളിതശ്ശീല വീട്ട് വന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞങ്ങ് വിരട്ടി ഞങ്ങളെ സത്യം പറയാനൊക്കെ അറിയാമോ ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ധാരണയോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയി കാണുന്നത് ഓ സീറ്റ് നിന്നൊക്കെ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ഈശ്വര ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടി വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ശ്രീല ചേച്ചിയാ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി എന്ത് ചേച്ചി അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലേ ആ സമയത്ത് വല്ലതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ല എന്നൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഏവം വിധേന ചർച്ച സർവത്ര പ്രേത കഥയല്ലയോ കൊള്ളാം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രേതം വരുന്നത് പോലൊക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വിഷമിക്കണ്ട ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി ഇവിടെ കിടക്കാം അത് ലളിത ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാരണം ആ പടത്തിന്റെ വിറയലുകൊണ്ട് സത്യം പറയാൻ ഒരൊറ്റ പോളെ കണ്ടടച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഗ്ലാ ഒരു ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് കട്ടൻ കാപ്പി ഇട്ട് വെച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് പിറ്റേ സായപ്പോ ഈ മഹാന്മാര് മൂന്നും കൂടെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മാറിയായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സംഭവിച്ച കഥയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു അസാധ്യ സിനിമയാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതൊക്കെ എവിടെ എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടേട്ടാ ഈശ്വര നമ്മളിനി എവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് വല്ല കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം കൂട്ടേട്ടൻ ആ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ചേച്ചി കേരളത്തിൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൊറിയർ സർവീസിന്റെ പേരാണ് ടെറാപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ എ കൊച്ചി മെട്രോ ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഓപ്ഷൻ സി കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്ഷൻ ഡി സപ്ലൈകോ ഓപ്ഷൻ ഇ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അല്ല ഈ ടെറാപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പുള്ളതല്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് പഴയതാ പഴയതാ കെ എസ് ആർ ടി സി അതെ ശരിയാണ് അപ്പം ഇത് എനിക്ക് വന്ന കത്തറിലെ ബിസിനസ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് ഈ അവളുടെ രാവുകൾ ഒരു കാലത്ത് ഒരു തരംഗമായിരുന്നു അയ്യോ ഞാനൊക്കെ ഏഴ് തവണ കണ്ട സിനിമ കണ്ടവരുണ്ട് അപ്പൊ സീമ ചേച്ചി നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അവളുടെ രാവുകളുമായിട്ടും ചേച്ചിക്ക് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് അതായത് അവളുടെ രാവുകളുടെ സംവിധായകൻ ശശി സാറ് പ്രൊഡ്യൂസർ രാമേന്ദ്രൻ കുതിരവട്ടം പപ്പുവട്ടൻ സുകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുഹട്ടൻ ഒരു നാലു പേരും കൂടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസം അങ്ങനെ ഈ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ സീമ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാടി ഉറക്കിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉണ്ണിയാരാരിരോ എന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ അത് സുഹട്ടനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഈ പാട്ടൊക്കെ എടുക്കാറായപ്പോഴത്തേക്ക് സുഹട്ടനും പപ്പുവട്ടും കൂടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ വീട് അപ്സ്റ്റേറിലേക്ക് വന്നു അവിടെ താഴെ കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ സെറ്റിട്ടൊരു കുടില് ഏഹ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യണം നമ്മളെ നമ്മുടെ ശശിയുടെ പടമാണ് അപ്പൊ രാമേന്ദ്രനും അതിനെക്കാട്ടി വലിയ കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ആ പാടെ ഒരു പാട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ഇത് കേട്ടത് ഞാൻ വലിയ തന്നെയായി സാധ്യതല്ല ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ജാടക്കൊക്കെ പറഞ്ഞതാ അതൊന്നും സാരമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കാശൊക്കെ തരും അത് അന്നപ്പോ ഒരു ഇച്ചിരി അടുപ്പം സുഖോട്ടരുമായിട്ടുണ്ട് താരും അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പാട്ട് സീൻ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു പാട്ട് സീൻ എല്ലാം അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശശി സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശബ്ദം ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നായികമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ശാരദ ചേച്ചിക്ക് അവർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരുത്തർ കോട്ടയം ശാരദ ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വേറൊരു വോയിസ് വേണം മല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് സീമയ്ക്ക് ഡബ്ബിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അത് ചേരുമോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല വേണേൽ വിളിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം സാർ വിളിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു റീലോ വല്ലതും ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കേലാവി പോയി ചെയ്തു കറക്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞ് ശബ്ദം <laughs> 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 ചേച്ചിയുടെ <laughs> 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 <laughs>
मोनी सर प्लीज ഏത് കവിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് നൽകാൻ തുടക്കമിട്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഓപ്ഷൻ ബി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഓപ്ഷൻ സി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ നൽകാൻ തുടക്കമിട്ടത് ഒരു സാഹിത്യ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് ചേച്ചി വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിവള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് പിടിവള്ളി കുട്ടേട്ടന്റെ വക ഒരു പിടിവള്ളി സഹോദരങ്ങളുടെ വക രണ്ട് പേരുടെ പേര് പക്ഷേ അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് വന്നോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വേറൊരാളുടെയാണ് എനിക്കൊരു സംശയം പിടിവള്ളി ഒന്ന് നോക്കാം പിടിവള്ളി ഏതെങ്കിലും ചുള്ളിക്കാട്ലിമേനോൻ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാറില്ലാത്തോണ്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ കോട്ടു ആയിട്ടു അപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനോട് പറയാണെന്നു വൈലോപ്പള്ളി വളരെ സൗമ്യനാണല്ലോ ഒന്നങ്ങട് ഓഫീസിൽ വരെ വന്നാൽ നന്നായി അടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിനാണ് താങ്കൾ ഒന്നങ്ങട് ഓഫീസിൽ വരെ വന്നു അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് ഈ വൈലപ്പള്ളി കൂടെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഓർത്തു പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കലോത്സവം തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് നെഹ്റു കപ്പിന് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ കളി ആ കളിക്ക് സ്വർണ്ണക്കപ്പുണ്ട് അത് വൈലോപ്പള്ളി എന്ന് ജൂറി ആയിട്ട് വന്നു ഈ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അപ്പൊ വൈലോപ്പള്ളി ചോദിച്ചു ഈ ഫുട്ബോളുകാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ കലോത്സവക്കാർ കലാകാരന്മാർ കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കപ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തു ടി എം ജേക്കബ് എന്ന വിദ്യ അന്നത്തെ സത്യപരാണെങ്കിലെ കുഞ്ഞിരാവ് നായർ സാറാണോ വൈലോപ്പള്ളി സാറാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒരു സംശയം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചത് കുട്ടേട്ടാ ഒരുപാട് നന്ദി കുട്ടേട്ടാ ചേച്ചി അത് മാത്രമല്ല ഈ ആ ആ കാലത്താണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ടി എം ജേക്കബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മന്ത്രി ഈ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ കലോത്സവം നടത്തിപ്പുകാരനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഭവം കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും അതിന് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അത് നടപ്പ നടപ്പിലാക്കിയത് ടി എം ജയകുമാർ അത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ആണ് ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വൈലോപ്പള്ളി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ റിഹേഴ്സലൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തേക്കിൽ ഒരു നമ്പർ മാറ്റി വെക്കും നമുക്ക് അറിയൂടാ ഡയറക്ടറോടും പറയും അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു പോലീസാണ് ഞാനിപ്പോ അദ്ദേഹം പോലീസാണ് വന്ന് വീഴും വീഴുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു മഷിക്കുപ്പി ഇരിപ്പെട്ട അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വന്ന് ഈ മഷിക്കുപ്പി ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വീഴുമ്പം മൊത്തം ഇത് എന്റെ പുറത്തോട്ടാ തെറിച്ച് വീഴുന്നത് ഞാൻ എഴുതേറ്റ് വരുമ്പോ ഒരു നീല കളർ ലെങ്കിൽ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞു മൊത്തം അപ്പൊ ഇത് എനിക്കറിയത്തില്ല സാറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ മല്ലികയുടെ മുഖത്തോട്ട് പൊക്കോളാം ഞാൻ ഈ മഷി തട്ടി അവരുടെ മുഖത്തിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാറ് ആക്ഷൻ പറയുന്നു വരുന്നു പോകുന്നു അത് പടുക്കോ അത് വീഴുന്നു എനിക്ക് ഏതാണ്ട് വീഴണം എനിക്കും അറിയാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമോ എന്തോ അയ്യോ സാറേ ഇത് വിളിച്ചപ്പോ സാറ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അവർ കളഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ മൊത്തം നീലക്കളൽ ഇവിടെ എല്ലാം മഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് സാറ് യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അടൂർ ഭാസിയാണ് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ പോട്ടെ 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 ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു സാറേ ഇല്ല ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനം എൻ്റെ ക്ലോസ് എടുക്കുക അവർ എന്തുവാ ചേട്ടാ കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഒരു ഒറ്റ കുപ്പി മഷി എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് സാറ് തട്ടിയിട്ടു അതാണ് ഈ ഓവന കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് അതിലായിരുന്നു അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ചേച്ചി പൃഥ്വിരാജിനെ അമ്മയുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അലോസര പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ ഈ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നൊരു വിഷമം ചേച്ചിക്കുണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മുടെ ആ അപ്പോഴ് അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു എതിർത്തത് 
പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത മുതിർന്ന താരങ്ങൾ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ അയാൾ പോകുന്ന ഒരു നട എന്തോ ഖേദമായാലെന്ന് പാപ്പ അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലെ അങ്ങ് വിട്ടു പക്ഷേ നമ്മളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വലിയ മുദ്രാവാക്യം വിളയും ബഹളമൊക്കെ പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചിരി വരുന്നത് അവർക്കല്ല പിന്നെ സുഖാട്ടൻ തുടങ്ങി വെച്ച ആ മൈല പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു ശകലമൊക്കെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനകത്ത് അതൊരു പക്ഷേ അതിങ്ങനെ നീറി 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 ഒരു കുറച്ചൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു സത്യാവശേഷിക്കുന്നുള്ളേ ഒരാൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കലയുടെ പിൻബലം കൊണ്ടല്ലേ അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലേ തകർത്തു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അന്നും ദൈവത്തിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈശ്വര എന്റെ സുഖട്ടം പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒരു സത്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പുച്ഛിച്ചാണല്ലോ ഈ വൈരാഗ്യം എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഇവര് കാണിക്കുന്നത് അത് ദൈവം ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ഞാൻ സ്വയം പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ അന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഓ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദേഷ്യം ആരാണ്ടോ ഒന്ന് സ്ക്രൂ കയറ്റി വിട്ടാൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് അതാണല്ലോ സിനിമ അതാ സിനിമ അന്നുള്ള ദൈവത്തെ തൊഴിലും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഇത് റോബോട്ട് ആണെന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയാമല്ലോ കേന്ദ്ര മനുഷ്യനാണ് കുട്ടേട്ടന്റെ തലച്ചോറിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കല്ല ആ അതാണ് കേന്ദ്ര നാടി വിയുഗത്തിൽ ഇരിക്കുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് അടി ഉയരമുണ്ട് ആള് സൗമ്യന കുറച്ച് അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രജനീകാന്തിന്റെ എന്തിനാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം പുള്ളി സിനിമയിലെ വിജയ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ടു ലാക്സ് മോണിറ്റ ഇനി പറയുന്ന മേൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് മേരി ക്യൂറി ആദ്യമായി നൊബൈൽ സമ്മാനം കൈവരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി കെമിസ്ട്രി ഓപ്ഷൻ സി സമാധാനം ഓപ്ഷൻ ഡി വൈദ്യശാസ്ത്രം ഓപ്ഷൻ ഇ സാഹിത്യം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പിടിവള്ളി എടുക്കണോ ഇവര് എന്ന് നോക്കിയാലോ പിടിവള്ളി ും നോബൈൽ നേടി ആദ്യത്തെ വനിതയുമാണ് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയായിട്ടെ വീടുകളിൽ എടുത്താലോ ചേച്ചി കുട്ടിയായിട്ടാ യെസ് ബോസ് മല്ലി ചേച്ചി ഇത് അവസാനത്തെ പിടിവിള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ ഫിസിക്സ് ബി വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇ സാഹിത്യം ഫിസിക്സ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്സ് അല്ലേ പേര് ക്യൂറി ഫിസിക്സ് അല്ലേ കൂട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തുറക്കുന്നു ഉത്തരം ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് വന്ന് ചേച്ചി അഭിനയിച്ച ഒരു പരമ്പര സൂര്യ ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് ഇന്ദുമുഖി ചന്ദ്രമുഖി അല്ലെ ചേച്ചി മഞ്ജു പിള്ളി ഏളകി തകർത്ത് ആറാടി അഞ്ഞൂറ്റിപ്പര എപ്പിസോഡ് പോയി ടെലിവിഷനിൽ കാണിച്ച ഈ എനിക്ക് വന്ന ഒരു പക്ഷേ ഈ കെ കെ രാജീവിന്റെ പെയ്തൊഴിയാതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയാ കാരണം ആ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് ഡൽഹിയിൽ അവധിക്ക് തിരുമല താമസിക്കുന്ന ഒരു കമഡോറിന്റെ വൈഫും ഒക്കെ കൂടെ എന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുക ആദ്യം വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു മാഡം ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ് വിളിച്ചു വൈകിട്ട് വരും ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേ എത്തും ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയായപ്പോൾ വെച്ച് വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ വേണം അല്ല മല്ലിക ഐ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഞാൻ ഇന്നാരുടെ വൈഫാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്താ വേണം പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്ക് മല്ലികയെ കണ്ടൊരു താങ്ക്സ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുവാ വേണം ആ ഞാനതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ പറയാം നാളെ വർക്കുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഇന്ദു മുഹി സന്ധ്യ വരെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുകയാണ് പാപ്പനെ കൂടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ അനിയാ നേരം വെളുത്തൊരു പതിനൊന്നര മണിയായിക്കാളും നമ്മുടെ രാധാശമ്പങ്കലത്തിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു ബൊക്കയൊക്കെ ആയിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് വലിയ ചോദിക്കുന്നു ചേച്ചിയെ ഒരാൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കമഡോറിൻ്റെ വൈഫാണ് ഞാൻ
എന്തെങ്കിലും കണ്ടാണ് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് അവിടെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചേച്ചി മരുമോളെ വെല്ലാൻ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടു അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പുറയെ നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവം സിനിമയാണോ അല്ല സീരിയൽ ഇത് ആരാത് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ സുകുമാരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഓഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി നൈസായിട്ട് ആ സോഫയിൽ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഈ സീരിയൽ തീരു ഇപ്പോഴും ഇന്നും അദ്ദേഹം മുടങ്ങാതെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ബൊക്കയൊക്കെ തന്ന് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ചേച്ചി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോവുകയാണ് ചേച്ചി ലക്ഷാധിപതി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചേച്ചി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മറുപടി ഒരു പിടിവെള്ളി ഇല്ല ഇനി ചേച്ചി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയെ ഉള്ളൂ തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിയാൽ മാത്രം തെറ്റിയാൽ അല്ല മൂന്ന് ജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ചേച്ചിക്ക് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും പിന്മാറാനുള്ള അവസരം മോണിറ്റർ ചേച്ചി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജാ രവിവർമ്മയുടെ സ്മരണാർത്ഥം പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പെയിന്റിംഗ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹംസദ മേന്തി ഓപ്ഷൻ ബി കാദംബരി ഓപ്ഷൻ സി ദർഭമുന കൊണ്ട ശകുന്തള ഓപ്ഷൻ ഡി സീതാ സ്വയംവരം ഓപ്ഷൻ എ ഫലമേന്തിയ സ്ത്രീ ചേച്ചി ആലോചിച്ച ഉത്തരം പറയണം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ പടം ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം സത്യമാ ഞാൻ അത് തുടങ്ങിയല്ല പറയുന്നത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹംസ ദമേന്തി ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് പോവോ അത് അല്ല ഇത് ശരിയാ പൂട്ടണം ചേച്ചി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ചേച്ചി എന്തോ ആത്മകഥയൊക്കെ എഴുതാൻ പോന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും എന്റെ കൂടെ ചേച്ചി എഴുതണം ചേച്ചി ഒരുപാട് പേര് അല്ല അതെ അതായത് ചേച്ചിയുടെ സംസാരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ഇന്നാരി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി ഇല്ല പഴയ നീണ്ട കഥ പോലെ എഴുതാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടല്ലോ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിന്റെ മുമ്പിൽ പതറി പരാജയപ്പെട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്ത് പോകരുത് അപ്പൊ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക അല്ലാതെ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിടത്ത് നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് എഴുതാൻ നോക്കാം എഴുതി 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 ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ആയുള്ളൂ പുസ്തകം ആക്കാനൊന്നും ആയില്ല പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ചേച്ചി ഇപ്പൊ കണ്ടശ വൃത്തിയിരിക്കുന്നില്ല ഒരു ആഴ്ചയും സപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമായിട്ട് പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇറക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇറക്കും ചേച്ചി ഞാനും ഇതിനകത്ത് ഒരു ആവേശം തോന്നിയിട്ട് ഒരു ആത്മഹത്യ എഴുതാനിരുന്നു ആ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് പാരക്രാഫ് എഴുതിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മണ്ടയ്ക്ക് അടി കിട്ടാൻ ഇതിനേക്കാളും ഭേദപ്പെട്ട വേറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അതോടെ ഞാൻ പേന താഴ്ത്തി അടി കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കഴിയട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ചത്രകളുണ്ട് അത് ഈ മീഡിയയിലൊക്കെ അതായത് ഇവർക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയ ആളുകളെ ഇവർ അക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് കാര്യം ഇവര് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു കപ്പലണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നാരായണിയെ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും എഴുതാനും കിട്ടുമോ അപ്പൊ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ചുരണ്ടിയിട്ട് അവരാളാവുന്നത് അല്ല അവരുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി ചിലപ്പോ എന്റെ ഊർജം കുറയുമ്പോഴേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശത്രുവിനെ ഓർക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്കൊരു കരുത്ത് സത്യം ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ ഡ്രൈവറും കൂടെ ഈയിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കവടിയാർന്ന് മരപ്പാലത്ത് നിന്ന് കവടിയാർ വരുമ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു മരത്തിന്റെ കൊണ്ടിരുന്നു മാമ്പഴപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ വയസ്സായി അവർക്ക്
പക്ഷെ ഞാൻ ആ പടത്തിൽ ചെന്ന് അഭിനയിച്ച് തീരുന്നട വരെ സത്യ പറയാനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ കയറി കിടന്ന് ഞാനും കൂടെ കളിച്ച ഒരു പൊട്ടായിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാരും നമ്മൾ പറയുന്നതിനൊപ്പം സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോലും അത് കുറച്ച് പേടി വരും ഒരു ഭാഗത്ത് സംവിധായകനായിട്ട് പോകും മറുഭാഗത്ത് മോഹൻലാൽ എന്ന വലിയ നടൻ മറ്റേ അതല്ലല്ലോ കൊച്ചുമ്പോൾ അരി നമുക്കിങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ഫ്രീഡം അവരെ എന്നോട് കാണിക്കാൻ ചേച്ചി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഇനി പറയുന്നവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലുകൾ ഇന്ത്യക്കായി നേടിയിട്ടുള്ള കായിക താരം ആരാ ഓപ്ഷൻ എ ധ്യാൻചന്ദ് ഓപ്ഷൻ ബി സുശീൽ കുമാർ ഓപ്ഷൻ സി പി വി സിന്ധു ഓപ്ഷൻ ഡി ലെസ്ലി ക്ലോഡിയസ് ഓപ്ഷൻ ഇ സൈദ് ജാഫർ തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചേച്ചി പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഉത്തരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണം കളയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അല്ല എനിക്ക് സത്യ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇവരെയൊക്കെ കളിയൊക്കെ കാണും ഈ സിദ്ധുവിന്റെ ഒക്കെ കളി നമ്മുടെ സന്തോഷപൂർവ്വം പിന്മാറ ഒരു മണിഷേ പിന്മാറാന്നുള്ള ചേച്ചിയുടെ മണിഷേത്തുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഉത്തരം പറയും അതിനെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പകുത്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് ഉത്തരവും തെറ്റിപ്പോയാൽ വീണ്ടും ആ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട അമ്മച്ചിയെ പോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും കോട്ടുകോളം വരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മാമ്പഴം കൊണ്ട് വിൽക്കുക ആ മരത്തിന്റെ മുട്ടിയിരുന്നു കഷ്ടം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ തീരുമാനം ഞാൻ പിന്മാറുന്നു എനിക്ക് സ്പോർട്സുമായിട്ട് ഞാനില്ല കായിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ചേച്ചി വളരെ വിജയകരമായി ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എനിക്ക് അതിലൊക്കെ സന്തോഷം കുട്ടേട്ടൻ വരെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ കുറേ കാലം ഞാൻ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു നസീർ സാർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതൊക്കെ വലിയ മെമ്മറീസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചേച്ചി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ചേച്ചിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ചേച്ചി പങ്കുവച്ചു അപ്പൊ ഇനി ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പൈസ ഇനി പോകുന്നില്ല ഒന്നര ലക്ഷം പോകട്ടില്ല മതി അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഉത്തരം ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മൂന്ന് സ്വർണ്ണവും ഒരു വെള്ളിയും നേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ടോട്ടൽ നാല് മെഡൽ ധ്യാൻചന്ദിന് മൂന്ന് മെഡലേ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്തായാലും ചേച്ചി പക്ഷെ തന്ത്രപൂർവ്വം മാറി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് മാറി എനിക്കറിയാം ഇത് അത്ര തറപ്പിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പേരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ലെസ്ലി ക്ലോഡിയസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചേച്ചി ഈ മുടി ഇങ്ങനെ മോബ് ചെയ്ത് നല്ല കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ല എനിക്ക് ഈ സ്പോൺലൈറ്റിസിന്റെ ഒരു ഷോൾഡർ പെയിൻ പണ്ടില്ല അതിവയിലെ പൊന്റെ ലക്ഷ്മി സുഖമായിട്ട് വിടാം അപ്പൊ അത് ലക്ഷ്മി മുടിയൊക്കെ മോബ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഹ് എനിക്കും ഇതുപോലെ ഇത് ഈ മുടി അന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി നീളമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല ആളിനോടാ പോയി ചോദിച്ചേ സുകുമാര സാറോട് സുഖട്ടാ ഈ മുടിയെ കുറച്ചൊന്ന് വെട്ടിയാൽ ഈ വേദന അത് കുറയുന്നതാട്ടെ ലക്ഷ്മി ഒക്കെ പറയുന്നു നീ മൊട്ട അടിച്ചാലും വിരോധം ഇതാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അന്നേരം ചെന്ന് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി പിന്നെ ഒരു ശകലം വളർത്തി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാണ് സുഖം ഇതാ സുഖം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഭാഗ പ്രശ്നം ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി കയറുന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ സഞ്ചാരം തുടരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവതി വലിയ സന്തോഷം ഇതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതിൽ തൃപ്തിയാണ് നേരിടാനുള്ളത് അങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അവധി കൊടുത്തു ഇനിയുള്ള കാലം സ്വർഗത്തിൽ മുറി എടുത്തോ ഇല്ല ഇല്ല അതൊക്കെ ഈശ്വര തീരുമാനിക്കണം അയ്യോ ഭഗവാനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടു 
രജിനി വാങ്ങി നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പിരിയാം രജി ഇതാണ് പ്രതിഫല തുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്ര ഇതുവഴി മലയാള സിനിമയിലെ മൂന്ന് നാല് തലമുറകൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തുമായിട്ടാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ മത്സരിച്ചത് മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ